Baada ya siku chache kupita tangu nguli wa vichekesho Bongo Amri Asman ama King Majuto aage dunia. Inaripotiwa kuwa hali ya baadhi ya wanafamilia kuanza kugombania mali imejitokeza. Inadaiwa na vyanzo vya habari kutoka ndani ya familia hiyo kwamba kama wimbo wa kilio cha mtu mzima wa bendi ya msondongoma uliokuwa kisema ama kweli baba na mama ni nguzo duniani. Leo hawapo tumesambaratika tunatoa na roho ya rabi kwa mali alizoziacha baba ama kweli duniani imani imekwisha wewe msiba wa fukara mambo wa swali wapi mamba lakini kwa mwenye mali ni matatizo kufikia hata ndugu kuto ilewana natoa na roho ya rabi baba alipokuepo nilikuwa nikiishi maisha yangu natafuta fedha kwa jesho langu lakini kwa sababu amefariki dunia nina haki ya ulithi ninachoomba wanaopewa usimamizi ni vyema wakawa waadilifu wakasimamia vyema mgao ili kuepusha migogoro alisema mmoja kati ya watoto wa marehemu aliyekuepo kwenye mazishi ya baba yake mkoani Tanga mara baada ya kupata dokezo hilo lililotokana na udodosi uh, wa gazeti la Ijumaa wikienda eneo la Msibani kutaka kujua marehemu ameacha mali gani au ameacha mali nyingi kiasi gani mtu mmoja aliweza kudokeza na kusema kwamba Huyu mzee Majuto amekuwa akiishi vizuri sana na watoto wake. Lakini kama ambavyo unajua, watoto wote hawezi kulingana akili. Kuna kijana mmoja ambaye ni mtoto wa mzee Majuto jina lake likahifadhiwa. Naona kama anaweza kuwasumbua wenzake kwa sababu hata baba yake alipokuwa anaumwa, alikuwa akisema kwamba hata kubali kuona mali ya baba yake zinaliwa na watu wengine ambao wamekuwa akiwataja kuwa wanajua mengi kuhusu utajiri wa baba yake kuliko yeye mwenyewe lakini pamoja na mazishi ya nguli huyo wa vichekesho kufanyika katika hali tulivu na yenye majonzi kwa umati mkubwa ulioshiriki maneno yaliyotolewa na mmoja wa watoto wa marehemu aitwaye Hamda Asman yalibua hisia na kuwepo dalili za mgawanyiko unaotajwa kuchochewa na watu wabaya alisema hivi ndugu zangu ndugu zangu ndugu zangu nawaita mara tatu na ninawaomba tufuate uhusia wa baba aliyotuachia alisema tupendane tusaidiane na wote ni watoto wake Hamza aliwaomba tena ndugu zake kwa kuwasisitiza kuwa wasifuate maneno ya nje na wasivurugwe na watu kwani kuna maneno yanayozungumzwa kuhusiana familia mzee Majuto bila ya kuyajua kwa undani zaidi hivyo ufahamu kuna watu ambao wana shida na sio wao tu Hamza alimsihi pia mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela awasaidie kuwaweka pamoja ambapo mkuu huyo alisema kwamba ofisi zake zipo wazi muda wote na kwamba kila penye shida wasisite kufika kumuona tangu kuumwa kwa mzee Majuto serikali kupitia kwa waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo dr Harrison Mwakiembe amekuwa karibu na familia na kuahidi kusimamia mali zote za marehemu zisipotee hata hivyo gazeti la Ijumaa katika uchunguzi wake ilibaini kuwa Majuto hakuwa na utajiri mkubwa wa mali na kwamba aliishi maisha ya kawaida tu katika kudodosa kwake ilibaini kiraisi kuwa marehemu aliacha magari mawili aina ya Toyota Hiace na mengine mawili nyumba mashamba na mifugo huku kiasi cha fedha ikiwa hakijajulikana lakini hebu tujikumbushe kidogo mara kadhaa katika mahojiano enzi za uhai wake na vyombo vya habari mbalimbali ikiwemo Global TV msanii huyo amekuwa akiweka wazi kuwa uhusia wake kuhusu mgawanyo wa mali huku mara zote akishia kuwaomba watoto wake wapendane alisema hivi mimi nina mali gani za watoto kugombania sina mali yoyote hata nikifa leo usia wangu utakuwa ni kuwaomba waishi salama wasigombane wasaidiane na kuhimizana kufanya mema kwa binadamu wengine hiyo ni kauli ya mzee Majuto kipindi cha uhai wake kutokana na uwepo wa migogoro itokanayo na urithi wa mali za marehemu serikali na baadhi ya mashirika yanayosimamia masuala ya sheria yamekuwa yakiwataka watu kuandika uhusia wao kabla ya kufariki dunia lengo likiwa ni kuepusha migogoro 
lakini upande wa sheria zinazohusu urithi na usia Tanzania ziko tatu ambazo ni sheria ya serikali, sheria ya mila na sheria ya dini ya Kiislamu. Kutokana na ukweli kwamba majuto siku chache kabla ya kifo alikwenda kuhiji katika mji mtukufu wa maka inadhihirisha wazi kuwa urithi wake utafanyika kwa kufuata misingi ya dini ya Kiislamu. Habari hii imeandikwa kupitia gazeti la Ijumaa na Richard Manyota na kusomwa kwako na mimi Given Mashishanga. Ila tu nikukumbushe mtazamaji wa Global TV kwa info updates na story kali kama hizi usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ambayo ni Global TV online. Lakini pia unaweza kutufollow kupitia Instagram na Facebook tunatumia Global Publishers Twitter tunatumia Global Habari. Vile vile unaweza ka download app ya Global Publishers kupitia simu yako ya mkononi iwe ni Android au iOS na hapo utakuwa wa kwanza kabisa kupokea habari mbalimbali ambazo zinaruka kutoka katika mataifa tofauti tofauti ulimwenguni kote. Basi ni kusihi tu endelea kutazama Global TV kwa mfurizo wa vipindi vizuri. Asante na kwa heli. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. na kila kinachotokea Tanzania download app ya Global Publishers sasa